بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله من الجنة آدم من الآية ستي بشواصي ستي بشواصي Allah tu minta percaya nak ikut semua tu. Cukai bayar perut pun tu mesti ikut kanan tu. Enam orang tu boleh ikut kalau orang masih lihat tu sih gaya, budaya sih gaya, perasaan tu. Awak yang suci sih sih ikut mana yang tarik tamat tapi yang lain nama boleh perut tu marah kan? Satu bishwas tu kalau dia, adistana beramaya, tauhidnya mana? Allah pun itu di ini deh, santri kita yang mahu gali tu lah. Di ini ne, pada petisum, manusia lah kini, semua hati kita mungkin, ini dah nak di ini dulu deh. Di ini deh prabowo kan marah ini dia, amuk sahdi kumu, adin deh. Sanjung menikah ni, ini lah, ini juga leh dulu ayam awak sahdi juga. Aduh, dalu ayam ini kan dapat semua hamaan, muslim ummat. Muslim ummat ini, ini dah leh kalau pun sih, atnya dah yulah beri nara gatam, nama dah nanti leh turun dah. Percaya, aduh, lah, ni ada korang mari ya, muslim ini kalau ada anak tu. Indah na Islam itu mungkin era korai manusia ni itu lala, adine saugi dene manusia ni kan orang la saugi dene malu lala, puri kahat kahat orang malu jiwit semua ni kan. Percaya, am boleh tau tiap, setiap sanksian itu barai na am utara malu tau. Yadar tu sabab atil, ini samudaya ini bodun berwujud itu dengja, indah dana orang tu kaman sahdi tu kan. Elam yang korang lihat itu, elam ada perbasaan yang dia lihat itu, darah mai, muslim yang kalau orang yang habis cepat mudik itu tidak boleh jadi. Adistan ada yang mai, orang India yang sunat India yang kari serpati, ini umat manusia semua katil yang niyogi kapati itu tidak ada dengan niyu, ini dah utama dalam hidup kita dengan media. Nampak bodoh, orang orang la, surat tulis hajin dah bersama bahagia. Walau ada terima juga orang bodi yang agaknya nampak orang macam itu. Wajah di dunia ini lah, ini hampir jahat ini, bukan cinta bahagia. Bama jalan alai kum titi ini harus. Minta tapi kum ibarat ini mak bawa sama bukan muslimin yang ini tapi lebih bapa ini ada. Isteri Quran orang macam itu juga yang ini. Allah meminta market ini menaik kerjanya tuan yang cegah dalam gelap. Jika ada yang sedikit yang dapat, ah, orang Daud yang diinjak di market itu adalah utara badi tenggal dan ruwah ini kerana dia berani kerjanya dengan kapal tawar dari semua hamaan ini. Dengan perahu ini mila tidak bahagia mana muslim ini yang akan nak ke perahu jadi sesam. Dia tu orang Rasul Syahid dan yang lain pun atau tuan syahid dan nas. Tinggal Allah pun ini perbuatan segenap sanksi yang ini segeri sebut. Semua hati ini mungkin ah sabtu sanksi ini utara wadi itu tinggal nurway hikayat beranak yang nak korban orang orang berdiri. Ini ini sembidan ini sabtu sanksi nurway hikayat orang nak. Nampak saya pun nasi kumen dengan matra melaya. Nampaknya cuma dua semua nasib sih tak ada yang kita nolak. Perbincangan yang sila ayat 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 Kharshiga, Sathya Dayula Chela Pradeshengalil Polu, Samiba Galat, 
ഇന്ത്യയിൽ ഉപ്പു രസമുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതായി ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി കുടിക്കാൻ അത് യോഗ്യമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ വെള്ളം കാർഷിക വൃത്തിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അമ്മള സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏ എവിടെയുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് മഴ വർഷിച്ച് പുഴകളിലൂടെയും നദികളിലൂടെയും ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിലൂടെയും ഈ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുമ്പോൾ പുതിയ വെള്ളം എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും യോഗ്യമായ സ്വഭാവത്തിലായിത്തീരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഏത് കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിലും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജലാശയങ്ങൾ മലിനമായി രോഗം പരത്തുന്ന കൊതുകുകളും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഒഴിവാകാറുള്ളത് നല്ല ഒരു മഴ പെയ്ത് ആ മഴയിൽ നിന്ന് മലമുകളിൽ നിന്ന് കൈവഴികളും തോടുകളുമായി നദികളിലേക്കും പുഴകളിലേക്കുമൊക്കെയുള്ള ഈ പ്രവാഹത്തിലാണ് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലും ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ ആത്മബോധമായ ഷഹാദത്തുൽ ഹക്ക് എന്നുള്ള അവന്റെ ദൗത്യം ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് പ്രവാചകന്മാർ അവരെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹം വ്യതിചരിച്ചപ്പോൾ ആ സമൂഹങ്ങളിൽ ശുക്കുണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായി ഒരുപാട് തെറ്റായ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള പ്രസാദുകളും ആ സമൂഹത്തിലുണ്ടായി ആ സമൂഹങ്ങളിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ വരികയും അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഷഹാദത്തുൽ ഹക്ക് സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അള്ളാഹു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേള പിന്തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ യൂനസ് നബിസ്ലാത്ത വസ്സലാമെ അള്ളാഹു വലിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ ഇരയാക്കുകയുണ്ടായി സമുദ്രത്തിലെ കപ്പലിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും മത്സ്യം മുഴുകയും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ യൂനിസ് നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരിച്ചെത്തുകയാണ് മഹാനായ യൂബ് നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹവും ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സത്യസാക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തമായ താക്കീത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകരെ മൂടിപ്പിടച്ച് കിടക്കുന്ന മൂടിപ്പൊതച്ച് കിടക്കുന്നവരെ എഴുന്നേറ്റ് കുംഭാന്ത് നിന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കാർ നീ നടത്തുക നിന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക നിന്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തെ താങ്കൾ ബോധവൽക്കരിക്കുക അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മൂടിപ്പുതച്ച് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതച്ചുറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് സുഖസുഷുക്തിയോടുകൂടി ആലസ്യത്തോടുകൂടി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണല്ലോ മൂടിപ്പുതച്ചുറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുഖത്തിന്റെയും ഒരു ആലസ്യത്തിന്റെയും ആളല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ആരോടാണ് അള്ളാഹു അത് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരിലൂടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് അള്ളാഹു നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഖങ്ങളിലും ആലസ്യങ്ങളിലും മൂടിപ്പൊതച്ച് കിടന്നിറങ്ങുന്നവരെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഈ ഷഹാദത്തുൽ ഹക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുക 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളോട് പറയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുക ഈ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഭൂമിയിലും നാളെ പരലോകത്തും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കഠോരമായ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും സമൂഹങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ വന്ന സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ അള്ളാഹു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നുവന്ന സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് നൽകപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾ ആ സമൂഹങ്ങളിൽ സമുദായങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ തിന്മകൾ വ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം സജ്ജനങ്ങൾ ആ സമുദായങ്ങളിൽ ഇല്ലാതായിപ്പോയത് മാത്രമല്ല ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ല തലീലമൻമൻ അഞ്ചൈനാദിപ്പും അള്ളാഹു മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട സമൃദ്ധമായ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അവർ നടന്നു അങ്ങനെ അവർ കുറ്റവാളികളായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കർമ്മങ്ങളിലൂടെ വാക്കുകളിലൂടെയും കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും സമീപനങ്ങളിലൂടെയും നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമൂഹങ്ങളെയോ അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഭൂമിയിൽ നിരന്തരമായി നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ദൗത്യമാണ് എന്നും ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം സമുദായമേ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സത്യസാക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം കൊണ്ട് യാതൊരു യാതൊരു ഫലവുമില്ല എന്നുകൂടി ഖുർആാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഞാൻ അഞ്ചു നേരവും ബാങ്ക് കേട്ടാൽ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഖുർആാൻ ഓതുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരുമാണെന്ന് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഷഹാദത്ത് സത്യസാക്ഷ്യ നിർമ്മാണത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകളാണ് നമസ്കാരം അതിന്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവത്തിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആചരണീയമായ സ്വർഗത്തിൽ വാസം ലഭിക്കുക വിശുദ്ധ പ്രധാന പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ സത്യസാക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുന്ന നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ സത്യസാക്ഷ്യവും കൂടി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് പ്രധാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കാരക്കാരാണെന്നും ആ നമസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഈ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹലി വസ്ലം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം തറവാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് എന്നുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു ഈ ആദർശത്തിന്റെ മാർഗം ഈ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഞാൻ ഇനി ഉണ്ടാവുക എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളുക നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടി നിങ്ങൾ കാത്തുകൊള്ളുക ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് നമ്മുടെ മക്കളോട് 
ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എത്ര രക്ഷിതാക്കൾ കുടുംബനാഥന്മാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടാകും മാതാപിതാക്കളോട് ഉപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ തീന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉമ്മയോടും ഒപ്പയോടും പറയാൻ കഴിയുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സത്യസാക്ഷ്യം നിർവഹിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് ഷാദത്തുള്ളക്ക് നിർവഹിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് ആ സമുദായത്തിന് അതിജീവനമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ ഷഹാദത്തുൽ ഹക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനുഷ്യൻ സ്വന്തത്തോടും സ്വന്തം അഹലുകാരോടും സ്വന്തം സമൂഹത്തോടും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വമേധയാ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണത് ഞാൻ നിങ്ങളോടും നന്മ പറയുന്നില്ല എന്നോട് നിങ്ങളും നന്മ പറയേണ്ടതില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും തന്നെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തകരാറുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാതിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോടും പറയാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള വസ്ത്രധാരണം ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നും പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഹറാമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള ഷഹാദത്തുള്ളക്ക് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെയും ഉപദേശിക്കാൻ വരണ്ട മുസ്ലിം സമുദായം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമീപനമുണ്ടല്ലോ ഈ സമീപനം തന്നെയാണ് ഈ സമുദായത്തെ അതർപ്പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ സമൂഹം എല്ലാ ചിലും അവർ നമുക്ക് മാതൃക നൽകിയിട്ടു മുൻഗാമികളുടെ സമൂഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വയം ആ സത്യസാക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പരസ്പരം ആ ഉത്തരവാദിത്വം സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം ഉപദേശിച്ചവർ ക്ഷമ കൈകൊള്ളുവാനും ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ സഹനങ്ങൾ പാലിക്കുവാനും പരസ്പരം ഉപദേശിച്ച ആ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആ സമീപനത്തിന്റെയും ഭർത്താക്കളായിരുന്നു മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട് ആ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരികയില്ല അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഉപ്പാക്ക് മക്കളെ നന്നാക്കാൻ ഭാര്യയെ നന്നാക്കാൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരികയില്ല കാരണം അവർ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അതെന്റെ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അത് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുമല്ലോ എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായി അവർ കൊണ്ടു നടക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മുടെ മക്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോകലും അങ്ങനെ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഈദ്ഗാഹിൽ പോകലും അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോകലും മുസ്ലിമിന്റെ പേരും ചില വേഷങ്ങളും ചില ചിഹ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം കാരണം മാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഇതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏറി വന്നാൽ ഉമ്മ അല്പം ക്ലാസ്സിന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്കുള്ള വല്ല വയലുകൾ കേൾക്കാനും പോകും ഇതിനപ്പുറം സ്വന്തം മകനോട് മകളെ നമ്മൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സത്യദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് അതിന്റെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആ സത്യദീനിന് ചില സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ആ സംസ്കാരവും സ്വഭാവവും ഇവിടുത്തെ മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അവരുടെ നടപ്പല്ല നമ്മുടെ നടപ്പ് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണമല്ല നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം അവരുടെ ശുചിത്വമല്ല നമ്മുടെ ശുചിത്വം അവരുടെ ജീവിത ഭക്ഷണമല്ല നമ്മുടെ ജീവിത ഭക്ഷണം എന്നത് ഒരാദർശ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരാദർശ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സംഗീതിയാണ് മാത്രമല്ല മോനെ അറിയണം കേട്ടോ നിന്ന മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നീ പള്ളി മെമ്പറിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസീയത്തുകൾ 
ആ വസീയത്തുകളും നീ മനസ്സിലാക്കിയതും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നീ പഠിച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ദീനിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ ആ നന്മകൾ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് നീ മറച്ചു വെച്ചാൽ നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മുമ്പിൽ മനസ്സു വെച്ചാൽ നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ നീ വാലിമാണ് നീ വലിയ അതിക്രമിയാണ് നിന്റെ അയൽവാസിയോട് നീ മറച്ചു വെച്ചാൽ നിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് നീ മറച്ചു വെച്ചാൽ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ നീ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്നതുകൂടി നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഈ ഷഹാദത്തുൽ ഹക്കിന്റെ ഈ ജീവിത വീക്ഷണത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ പിൻപറ്റിയ സ്വഭാവത്ത് അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണോ തിരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ആ വാഹനങ്ങളുടെ ദിക്കുകളിലേക്ക് അവർ യാത്രയായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ എത്തപ്പെടാത്ത സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതീബിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനാവശ്യാർത്ഥം വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ മരണമറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രം സൂക്ഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മാലിക്കുവിന് ദിനാളം സംഘവും ഇവിടേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവസ്ലമയുടെ ചൂടും സൂര്യം എന്ന പോലെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവസ്ലമയോടൊപ്പം ചുറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മക്കയും മദീനയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ അവർ മക്ക വിട്ടുപോയി മദീന വിട്ടുപോയി മക്കയും മദീനയും അവർക്ക് അവരുടെ ജന്മനാട് മാത്രമായിരുന്നില്ല മുഹാജുറുകൾക്കും മനസ്സാറുകൾക്കും മക്കയും മദീനയും അവരുടെ ജന്മനാട് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കഷ്ണമായി അവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ വൻകരകളിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഏഷ്യയിലേക്ക് ഈ ദീനിന്റെ ആദർശത്തെയും പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കടന്നുപോയത് ഈ ഷഹാദത്തുൽ ഹക്ക് മറച്ചു വെച്ചാൽ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരായി തീരുമെന്നുള്ള ഗൗരവമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്ത് തിരക്കുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പക്വതയോടുകൂടി സന്തുലിതത്വത്തോടുകൂടി വൃത്തിയായി നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഇതര മതസ്ഥരോട് അതിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മൗലികമായ ദൗത്യമാണ് ഇതൊരു അടിസ്ഥാന ദൗത്യമാണ് ഈ അടിസ്ഥാന ദൗത്യം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് അവന്റെ നമസ്കാരം പോലും അള്ളാഹു വിറ്റടുക്കൽ അതിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശഹാദത്ത് നിർവഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നതാണ് ഖുർആാനിന്റെ അഹ്വാനം അള്ളാഹു ആ ശഹാദത്തുൽ ഹക്ക് നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി മസ്തികത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് പടച്ചതമ്പരാൻ അതിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യസാക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വസ്തുവിലേക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ പലതരക്കാരായ ആളുകളായി അതിൽ നല്ല തറവാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഒരു തറവാടും ഒരു മേൽവിലാസവും ഇല്ലാത്ത ബിലാരുബിൻ റബാഹ് റബിനെ പോലെയുള്ള വളരെ ദരിദ്രരും അടിമകളുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായി സുഹൈബ് റൂമിയെ പോലെ ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാറിനെ പോലെ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെയും ഈ ദീനിൽ കടന്നു വന്ന് ദീനിനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അവരുടെ ഉസ്താദും റസൂലുള്ളയായിരുന്നു റസൂലുള്ളയിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവരൊക്കെയും ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദർവത്ത് നിർവഹിക്കുന്നവരും 
ഇസ്ലാം നിർവഹിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം സ്വഭാവത്തിന്റെ അറിയപ്പെട്ട എല്ലാ സ്വഭാവികളുടെ ചരിത്രവും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി അവരൊക്കെയും ദീനിനെ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണ് ബിലാലുബിടെ റബാഹുനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃതലത്തിൽ വരെ ഉള്ള ആളുകളായി മാറി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തറവാടോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ നമ്മുടെ വലിപ്പമോ ചെറുപ്പമോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആ ഒരു ഇൽമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടവരാണ് ആ ഇൽമ് ആ സത്യസാക്ഷ്യം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെയും ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് മക്കളോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ദീനിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുള്ള അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി വളരുന്ന മക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്തതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളെ തന്നെയാണ് ഉപ്പാന്റെ ജീവിതം കാണുമ്പോ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ദുനിയാവുള്ളു ചില രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരലോകം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ദുനിയാവാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പൊ മക്കൾ വിചാരിക്കും പരലോകമൊക്കെ രണ്ടാം കാല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് വാപ്പ പറയുന്ന പോലെയുള്ള സംഗതി ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതും അപകടമാണ് പരലോകമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ആ പരലോകത്തേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണം പണം വേണം സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധം നിർണയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഷഹാദത്തുൽ ഹക്കിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പടച്ച സമ്പുരാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ കുടുംബമായി ഹൈറോമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ നീ മാറ്റണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ിയാവിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും അങ്ങനത്തെ പലതിനു വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ അങ്ങനെ ഐസ് കെട്ട പോലെ ഒരുങ്ങി പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ സമയങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പടച്ചറബേ ആ സമയത്തെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാളെ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വിജയിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്റെ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നിന്റെ ദീനിനെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഇൽമും ഈമാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമെന്നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യസാക്ഷ്യവും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ആ കുടുംബത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ സഹായിക്കണം തമ്പുരാനെ പഠിച്ച തമ്പുരാനെ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ നൽകുന്ന സന്താനങ്ങളായി വളരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളെയും തുണകളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നാഥ ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രയാസങ്ങളിലും ആ പ്രശ്നങ്ങളിലുമൊക്കെയും നിന്നിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണം തമ്പുരാനെ രോഗികളായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് നീ ശിവ പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ നാട്ടിലും അത് നാട്ടിലുമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർക്ക് നീ ആശ്വാസം നൽകണം തമ്പുരാനെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെയും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ മഹ്ഫുറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുര
നിന്റെ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൂന്തോപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഖബറടത്തെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ ഖബറിൽ അവർക്ക് നീ പ്രകാശം നൽകണം നാഥ അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണം നാഥ അവരുടെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നന്മകളുടെ ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നന്മകളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ നീ അവർക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ നാളെ നിന്റെ സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടൊപ്പം ഇണകളും തുണകളോടൊപ്പം സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണം നാഥ റഹ്ബാനായ നാഥ നിന്റെ ദീനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം അതാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വർഗത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സംരക്ഷിക്കണം നാഥ ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെയും ആൺമക്കളെയും നീ സംരക്ഷിക്കണം നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുമാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ കഴിവുകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് എല്ലാറ്റിന്റെയും കഴിവുകളും ശക്തിയുമുള്ള തമ്പുരാനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു നാഥ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ പ്രസാദിലാക്കല്ല നാഥ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വലാരത്തിലാക്കല്ല നാഥ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല നാഥ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ അപമാനിക്കല്ല നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ സ്നാത്തു മുസ്തീമിലാക്കണം നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺകുളിർമ നൽകണം നാഥ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മനീഷത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണം മനീഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറും വർക്കത്തും ചൊരിയണം നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാഥ ഞങ്ങളുടെ കാർഷിക വിഭവങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ വരുമാനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാഥ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവൻ നീയാണ് റപ്പെ നിന്നോട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് നാഥ ഞങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഈ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല നാഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത വിഭവങ്ങളെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഈ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ നിങ്ങൾ നിന്നുള്ള ഹൈറും വർക്കത്തും ചുരിയണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിൽ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ നീ വിഭവങ്ങൾ നിന്റെ രസിക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ നീ പരീക്ഷിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള സദ്വിചാരത്തോടുകൂടി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത വിഭവങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഇളയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗപ്പിക്ക് നൽകണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കടുപ്പമുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അവരുടെ പീഡനങ്ങളും സഹിച്ചു